ミッションロードマップ通信ボリューム10議会ミッションロードマップとは現在の議員任期4年間で議会として取り組むべき項目をあらかじめ設定した上で市民の皆さんに公表し年次的に進めていく議会版の実行計画です。市民のの皆さんとの約束である議会基本条例の理念を具現化するための議会ミッションロードマップの取り組みも3年目を迎えました昨年度から取り組んでいる仮称土地利用基本条例議会における行政評価議会活動の評価制度の構築に加え4年間を通じた任務である若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくり専門的知見を有する職能団体との連携強化も積極的に取り組みを進めています推進中議会における行政評価これまでの政策検討会議での議論を踏まえ今回施行導入した議会における行政評価は市の行っている行政評価とは違った視点で費用対効果や市民ニーズとの整合性などを広く評価・検証し決算や予算への反映や新たな施策などにつなげる狙いがありますこの度472ある事業の中から決算常任委員会において19事業を選定・評価しました前回一致となった審査対象事業審査結果事業名全体評価今後の方向性の順に読みます美好 A 極めて良好である B 良好である C おおむね適正である D 問題がある E 不適正である事業名男女共同参画推進事業全体評価 C 今後の方向性見直しの上で継続緊急防災対策推進事業 C 拡充情報通信基盤整備事業 B 現状のまま継続共同の仕組みづくりと推進事業 B 現状のまま継続コールセンター管理運営維持事業 B 現状のまま継続学校体育施設開放事業 B 現状のまま継続社会福祉管理事業福祉バス運行事業 C 見直しの上で継続地域包括支援センター運営事業 A 見直しの上で継続中心市街地商業活性化推進事業 C 現状のまま継続インバウンド国際観光推進事業 B 拡充コミュニティスクール事業 C 見直しの上で継続図書館運営維持管理事業 C 見直しの上で継続消防推理施設整備事業 B 拡充議会における行政評価の施行導入を終えて政策検討会議船本勉座長この評価が新年度の予算や事業にどのように反映されているかを検証する仕組みや議会独自の評価項目の設定評価シートでの評価だけでなく市の担当者の意見を聞き取るなどの評価手法の検討の必要性を感じています。今後、より良い制度構築に向けて、政策検討会議での議論を中心に、さらなる検証を続けていきます。推進中、過小土地利用基本条例の制定、市議会として検討を行っている本条例の方向性について、政府座長が市長・副市長と意見交換し政策検討会議の場においても
改めて市としての意見を聴取するなど条例制定に向けて議論を深めていますそして市民事業者行政などのさまざまな主体が連携し地域特性に即した土地利用について方向性を共有する組織をエリアごとに設置する可能性についても検討を重ねています引き続き条例制定を目指して活発に議論していきます推進中専門的知見を有する職能団体との連携強化7月28日大津輝きネットワークの皆さんとまちづくりや地域防災などをテーマにワークショップ方式で意見を交換しました8月24日には大津市歯科医師会の皆さんと歯科検診事業や貧困家庭の歯科未受診児童対策などについて意見を交換しました市議会では市内のさまざまな団体と市政の課題やまちづくりをテーマに意見交換会を開催しており皆さんからいただいたご意見を今後の市政の発展につなげていきたいと考えています推進中若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくり目的選挙における低投票率の状況のもと若者の議会への関心と投票率向上を図るための仕組みやアイディアを議会から提案することを目指す主体政策検討会議平成29年6月23日設置座長草川忠副座長加田周平目標達成年度平成30年度政策検討会議では同志社大学政策学部の新川達郎教授同ゼミ生と意見交換を行いましたゼミ生からは政治や議会に関心がなく優先度が低いことさらに受験やアルバイト部活動などに変えて選挙に時間を割くことに価値が見いだせないことから若者の政治参加が進まないのではとの意見が出ました委員からは議員活動の見える化情報伝達の難しさを改めて痛感したことをはじめ若者と語り合える機会や主権者教育について意見が出ましたまた選挙管理委員会とは投票・環境向上への取り組み教育委員会とは主権者教育について活発に議論しました他に龍谷大学の今里ゼミ生と昨年の意見交換会を踏まえ第2回目となる意見交換会を開催し若者の政治参画への期待政治との距離感見える化主権者選挙教育投票環境の改善という4つのテーマについて議論しました今後はこれまでの大学生や執行機関との意見交換を踏まえてさらに議論を進めていきますピックアップ龍谷大学今里ゼミ生と意見交換会を開催若者の政治参画と政治の見える化課題政治に関する情報が若者に伝わりにくく政治を実感できていない提言審議会に若者を登用したり若者担当大臣を置くと若者にも政治が見えてくる主権者選挙教育と政治との距離感課題マイナスイメージの報道が多いため政治議員に興味が湧かず詳しい情報を得る機会がない提言政治への不信感を拭うには学校での主権者教育だけでなく意見交換の開催など議員からのアプローチによって政治を身近に感じることが大事投票環境の改善課題投票所が遠い少ないなどの場所の問題や投票方法がわからないなどの手続きの問題がある
提言商業施設などの行きやすい場所に投票所を置いたり LINE で簡単に投票ができたら投票環境の改善につながる議員との交流イコール主権者意識が芽生えるイコール政治が身近になる投票率向上につながる。